മക്കളെല്ലാവർക്കും നമസ്കാരമുണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കൂടി നമുക്ക് കിടക്കാം ഇതാണ് മക്കളെ നമ്മുടെ അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ മെഷ് അനാലിസിസിൻ്റെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ടൈപ്പ് നമ്മളിവിടെ കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഒരു ടൈപ്പ് കഴിഞ്ഞു ഒരു ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വോൾട്ടേജ് സോസ് മാത്രം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഒരു ബാറ്ററി മാത്രമാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ടൈപ്പ് വേണ്ടി വരും ഒരു ബാറ്ററി മാത്രം എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ബാറ്ററി ഉണ്ടാവും സെപ്പറേറ്റ് മെഷീൻ ഇടലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ബാറ്ററികൾ മാത്രമാണ് ബാറ്ററിയും റെസിസ്റ്റൻസ് മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതാണ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് വൺ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് മെഷൻ അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് വൺ പ്രോബ്ലംസ് അതാണ് നമ്മൾ ഒരു മൂന്ന് അഞ്ച് ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു ഇനി ടൈപ്പ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളായിട്ട് ഞാനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന നാട്ടൊരു ടൈപ്പായിട്ട് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അപ്പം ഈ ടൈപ്പ് ടൂല് എങ്ങനെ സംഭവിക്കുക വെച്ചാൽ ഒരു കറണ്ട് സോഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഒരു കറണ്ട് സോഴ്സ് ഓക്കെയല്ലേ അത് ഒരു കറണ്ട് തരുന്ന ഒരു ഉപകരണം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഒരു കറണ്ട് സോഴ്സ് എന്ന് പറയും അപ്പം ഈ കറണ്ട് സോഴ്സ് ഒരു മെഷിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ അതാണ് വേറെ കണ്ടീഷൻ ഒരു കറണ്ട് സോഴ്സ് ഒരു മെഷിൽ ഒരു കറണ്ട് സോഴ്സ് ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ട് മെഷീനും കൂടിയിട്ട് ജോയിൻറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേറെ ടൈപ്പാണ് നമുക്കത് ഇപ്പോൾ പഠിക്കാൻ നമുക്കില്ല ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒരു കറണ്ട് സോഴ്സ് അത് ഒരു മെഷിൽ മാത്രം ഒരു കറണ്ട് സോഴ്സ് ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെ വന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ടൈപ്പിൽ കൂടെ നമ്മൾ പറയാൻ പോണത് ഓക്കെ അല്ലേ മക്കളെ അപ്പം നോക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഫാൻഡിന് കറണ്ട് തരും ടു ഓം റെസിസ്റ്റർ ടു ഓം റെസിസ്റ്റർ കൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ കണ്ട ഈ പ്രോബ്ലം ഞാൻ ടൈപ്പ് ടു എന്ന് പറയാൻ കാരണം വെച്ചാൽ കണ്ട ഒരു കറണ്ട് സോഴ്സ് കറണ്ട് സോഴ്സിന്റെ സിമ്പിൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് കാണിക്കുക ഒരു വട്ടം വരച്ചിട്ട് ഒരു ഏരോടും അപ്പൊ ഏരോട് എന്നിട്ട് ആ ഡയറക്ഷൻ സൂചിപ്പിക്കരുത് കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ആണ് അത് സൂചിപ്പിക്കണേ അപ്പൊ അതാണ് നമുക്ക് കൂടെ തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഒരു ഒരു മെഷ് രണ്ട് മെഷുകളുടെ ഉണ്ട് ഇതേ ഒന്നാമത്തെ മെഷ് ഇത് ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ മെഷ് ഇത് രണ്ടാമത്തെ മെഷ് ഇത് ഇവിടെയുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ മെഷ് അപ്പൊ രണ്ട് മെഷുകളുണ്ട് ഒരു മെഷിൽ മാത്രം ഒരു കറണ്ട് സോസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ അതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ പോലെ ചെയ്യണ പോലെ തന്നെ ചെയ്യാം സാധാരണ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാം ആദ്യങ്ങളെ മെഷുകൾ കണ്ടെത്താം അടുമ്പൾ മെഷിൽ കറണ്ട് സസ്റ്റൻ ചെയ്യാം കെ വി ഇക്വേഷൻ സപ്ലൈ ചെയ്യുക സോൾവ് ചെയ്യാം അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ അതെ ആദ്യത്തെ മെഷ് നമ്മൾ എടുത്തു അവിടെ പോകുന്ന കറണ്ടിനെ ഞാൻ ഐ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതിസംബോധന ചെയ്തു ഇനി ഇത് രണ്ടാമത്തെ മെഷ് ഉണ്ട് അവിടുത്തെ പോകുന്ന കറണ്ടിനെ ഐ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിസംബോധന ചെയ്തു ഇനി ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷനിൽ കെ വി എൽ അപ്ലൈ ആണ് മക്കളെ ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് എളുപ്പം എന്ന് പറയാനുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഒരു മെഷിൽ ഒരു ഒരു കറണ്ട് സോസ് വന്നാൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് മെഷ് വണ്ണില് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തില് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താം ഒന്നും അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നേരിട്ട് ഇവിടെ കണ്ട ഐ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ആ ഐ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒറ്റടിക്ക് എന്ത് ചെയ്താം ആറ് ആംപിയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതാം കാരണം എന്താണ് സിക്സ് ആംപിയർ ആണ് ഇങ്ങോട്ട് പോണത് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന കറണ്ട് ഐ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിടത്തുള്ളത് അപ്പൊ ഐ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താം സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം ഐ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് കാരണം നമ്മൾ എസ് എച്ച് ചെയ്ത കറണ്ട് ഐ വൺ ആണ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഇവിടെ കറണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ് ആംപിയർ എന്ന് അപ്പൊ നമുക്ക് ഐ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എഴുതാം ഇനി ഇവിടെ ഐ വൺ ഐ ടു ഉള്ള നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇതേ ഒന്ന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻ ആക്കി എഴുതുമ്പോൾ ഐ വൺ പ്ലസ് സീറോ ഐ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ അവിടെ കിട്ടുകട്ടെ ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ മെഷിൽ കെ വി ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ കെ വി അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വന്നില്ല കേട്ടോ ഒറ്റടിക്ക് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി മെഷ് ടൂലേക്ക് നമ്മൾ കെ വി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കേട്ടോ അവിടെ നമ്മൾ കെ വി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്ലൈങ് കെ വി എൽ അപ്ലൈ ക്രിച്ചേഴ്സ് വോൾട്ടേജിലോ അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കാൻ നോക്കുക നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ തുടങ്ങാം കേട്ടോ അവിടെ തന്നെ അവസാന
ഒന്നാമത്തേൽ ഐ വണ്ണിന്റെ കോഫിഷ്യന്റ് വൺ ആണ് ഐ ടുന്റെ സീറോ ആണ് അതുപോലെ കോൺസ്റ്റന്റ് സിക്സ് ആണ് രണ്ടാമത്തേൽ ടു ആണ് മൈനസ് സെവൻ ആണ് ടെൻ ആണ് അപ്പൊ അതും കിട്ടി ഈ കട്ട് അടിച്ചു അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടും ഐ വൺ ഇസ് ഈ കട്ടു ഐ വൺ ഇസ് ഈ കട്ടു സിക്സ് ആംബെയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടും അതുപോലെ ഐ ടു ഇസ് ഈ കട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ വരും ഐ ടു എടുക്കട്ട് സിക്സ് സീറോ പോയിന്റ് ടു എയ്റ്റ് സിക്സ് ആംബെയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരും അപ്പൊ ഐ വണ്ണും ഐ ടു നമുക്ക് കിട്ടി ഐ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ് ഈ സിക്കട്ട് സിക്സ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അത് തന്നെ കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് അത് രണ്ടും കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ചിലപ്പോൾ വിചാരിക്കും ഇതേക്കൊണ്ട് ഐ വൺ സിക്കൾ സിക്സ് ഈ കേഷൻ കൊണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്താൽ പോലെ നമുക്ക് വിചാരിക്കും ആ ചെയ്തും കൊണ്ടുള്ള നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ രണ്ട് ഇക്കേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു എല്ലാ പ്രോബ്ലവും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് വേണ്ടത് മക്കൾ നമുക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടത് കറണ്ട് ഒരു ടു ഓം ആണ് വേണ്ടത് അല്ലേ ടു ഓം അപ്പൊ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഐ വൺ ആണ് വലുത് അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് ആക്കി എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഐ വൺ മൈനസ് ഐ ടു അപ്പൊ ഒന്നിക്കില്ലെങ്കിൽ ഈ ഐ ടു കൂടെ കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ രണ്ട് രീതിയിൽ എടുക്കാം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഐ വൺ മൈനസ് ഐ ടു അങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ ഡൗൺ വേ ഡയറക്ഷൻ ആവും പിന്നെ ഐ ടു മൈനസ് ഐ വൺ അങ്ങനെ എടുക്കാൻ അപ്പ് വേ ഡയറക്ഷൻ ആവും അപ്പൊ ഓൾറെഡി മനസ്സിലായിട്ട് ഒരു ഐ വൺ ആണ് വലുത് ഐ ടു ആണ് ചെറുതെന്ന് അപ്പൊ നമുക്ക് ഐ വണ്ണിന് ഡയറക്ഷൻ എടുക്കാം അപ്പൊ അതായത് ഐ വൺ മൈനസ് ഐ ടു ഇത് ഡൗൺ വേ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയട്ടെ ഇതാ അപ്പൊ ദർ ഫോർ കറണ്ട് ത്രൂ ടു ഓം കറണ്ട് ത്രൂ ടു ഓം is equal to i1 minus i2 എന്ന് പറയട്ടെ ഇതാ എത്രയാണ് മക്കളെ 6 minus 0.286 is equal to എത്ര വരാ നോക്കുന്നു നോക്കാം നമുക്ക് 6 minus 0.286 ചെയ്തു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് 5.714 ampere എന്ന് പറയട്ടെ നമുക്ക് കിട്ടും ഇതാണ് കറണ്ട് ത്രൂ എന്ത് നമ്മുടെ 2 ohm resistor 2 ohm resistor കൂടെ പോകുന്ന കറണ്ടിന്റെ കറണ്ട് എത്രയാ നമുക്ക് കിട്ടി വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു കെ ഒരു ക്വസ്റ്റനിൽ ഒരു മെഷിൻ നമുക്ക് കെ വി അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം പോലും നമുക്ക് വരുന്നില്ല ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത പ്രോത്തിലേക്ക് കിടക്കാം മക്കളെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിന്റെ ഇതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈനൽ ദ കറണ്ട് ത്രൂ വൺ ഓം ആൻഡ് ദ പവർ ഡിസിപ്പേറ്റഡ് ഇൻ ടു ഓം അതായത് വൺ ഓമി കൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം പിന്നെ ടു ഓമി കൂടെ ഉള്ള പവർ ഡിസിപ്പേഷൻ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇത്രയുള്ള മക്കളെ പരിപാടി അപ്പൊ ഇത് ടൈപ്പ് ടു പ്രോബ്ലം ആണെന്ന് മനസ്സിലായി എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ ഒരു കറണ്ട് സോഴ്സ് ഇവിടെ കണ്ടുകൊണ്ട് അതാണ് കറണ്ട് സോഴ്സ് ഒരു ടെൻ ആംബെയർ കറണ്ട് സോഴ്സ് ഉണ്ട് മുകളിലേക്ക് അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ അത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അല്ല അപ്പോൾ അത് വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമുക്ക് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നോക്കിക്കൂടെ നമ്മൾ നമ്മൾ സാധാരണ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ കെ വി ലൊക്കേഷൻ സപ്ലൈ ചെയ്യാം കെ വി ലൊക്കേഷൻസ് പക്ഷേ നമ്മുടെ മെഷുകൾ കണ്ടെത്താം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മെഷുകളുണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് മെഷുകളിൽ നമ്മൾ മെഷ് കറൻസ് എക്സ്റ്റൻഡ് ചെയ്യണം ഐ വൺ ഇവിടെ ഐ ടു ഇവിടെ ഐ ത്രീ മൂന്ന് മെഷുകളും കറൻ അപ്ലൈ ചെയ്തു ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കോട്ടെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഡയറക്ഷൻ ഇതിന് പകരം നമ്മൾ അടിയിരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ വേറെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുക നോക്കിക്കോട്ടാ മെഷ് വണ്ണിൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല മെഷ് വണ്ണിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട എന്ത് ചെയ്യാം ഐ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ എന്നാണ് കേട്ടാ ഈ കറണ്ടും ഈ കറണ്ടും സെയിം ആണല്ലോ അപ്പൊ ടെൻ എന്ന് എഴുതാം ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കണം ഐ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എടുക്കണം ഓക്കെ അല്ല ഐ വൺ ഇസ് ഇക്കൽ മൈനസ് ടെൻ ഞാൻ അത് പറഞ്ഞത് മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഇവിടെ നമുക്ക് അതിന് ആവശ്യമില്ല ഐ വൺ ഇസ് ഇക്കൽ മൈനസ് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എടുക്കണം അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഭംഗിയാക്കുമ്പോൾ ഐ വൺ ആയിട്ട് വായിട്ടുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ഐ വൺ പ്ലസ് സീറോ ഐ ടു പ്ലസ് സീറോ ഐ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏതാണ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ അവിടെ എടുക്കട്ടെ ഇത് നമുക്ക് മെഷ് ടൂവിൽ കെ വിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം മെഷ് ടൂവിൽ നമുക്ക് കെ വിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം മെഷ് ടൂവിൽ കെ വിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് മെഷ് ടൂവിൽ കെ വിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യു
ഇത് ഇതേ ഇവിടെ എത്തി ഇവിടെ എത്തിയ പതി കറണ്ട് വണ്ണോ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പോകുന്ന ഡയറക്ഷനും കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ സെയിം ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കറണ്ട് ഇവിടെ ഐ ത്രീ ആണ് അപ്പൊ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഐ ത്രീ എന്ന് പറയട്ടെ ഇതാ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തി ടു ഓമിലേക്ക് എത്തി ടു ഓമിലേക്ക് എത്തിയപ്പോ നമ്മൾ ഐ ത്രീക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കത്തക്ക രീതിയിൽ എഴുതുമ്പോ ഐ ത്രീ മൈനസ് ഐ ടു മുകളിലേക്കേക്ക് എടുക്കാം നമ്മൾ പോകുന്ന ഡയറക്ഷനും കറണ്ട് ഡയറക്ഷനും സെയിം ആണ് അപ്പൊ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ഐ ത്രീ മൈനസ് ഐ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയട്ടെ ഇതാ അതായത് ടെൻ മൈനസ് ഐ ത്രീ മൈനസ് ടു ഐ ത്രീ പ്ലസ് ടു ഐ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയട്ടെ ഇതാ അപ്പൊ ഭംഗിയായിരിക്കുമ്പോ ഇവിടെ മൈനസ് ആദ്യം ഐ വൺ ഇല്ല അല്ലെ ഐ വണ്ണിന്റെ ടൈം ഇല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് സീറോ ഐ വൺ എന്ന് പറയട്ടെ ഇതാ രണ്ട് ഐ ടു ഉണ്ട് പിന്നെ മൈനസ് മൂന്ന് ഐ ത്രീ ഉണ്ട് പത്ത് രണ്ട് പോകുമ്പോൾ മൈനസ് പത്തായി മൈനസ് പത്ത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സംശയം വിചാരിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം സീറോ ഐ വൺ ഐ ടു ടു ഐ ടു പിന്നെ ഐ ത്രീ ഉള്ളത് മൈനസ് ഐ ത്രീ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഐ ത്രീ ടെൻ ആപ്പോ മൈനസ് ടെൻ ആയിട്ട് മാറി അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടി മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം സോൾവിംഗ് നമുക്ക് എന്താ നോക്കാം അപ്പൊ കാൽക്കുലേറ്റർ എടുക്കാം കാൽക്കുലേറ്റർ നമ്മൾ എന്ത് എടുക്കാം മോഡ് ഇക്വേഷൻ എടുക്കാം അഞ്ച് എടുക്കാം രണ്ടാമത്തെ മോഡ് എടുക്കാം കാരണം മൂന്ന് നോൺസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ആയി തേര് വൺ ഐ വണ്ണിന്റെ കോവിഷ്യന്റ് വൺ ഐ ട്വന്റെ കോവിഷ്യന്റ് സീറോ ഐ ത്രീന്റെ കോവിഷ്യന്റ് സീറോ പിന്നെ അപ്പുറത്ത് ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് ടെൻ രണ്ടാമത്തേര് ത്രീ മൈനസ് ഫൈവ് ടു ടെൻ ഇപ്പുറത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ ടു മൈനസ് ത്രീ പിന്നെ അപ്പുറത്ത് മൈനസ് ടെൻ കിട്ടി ഈ കിട്ടടിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടും ഐ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ആംപെയർ അത് കറക്റ്റ് ആണ് ഇനി ഐ ടു സമം എത്ര വരെ നോക്കാം ഐ ടു സമം സെവൻ പോയിന്റ് ടു സെവൻ ആംപെയർ അതുപോലെ ഐ ത്രീ സമം എത്ര വരെ നോക്കാം എയ്റ്റ് പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റ് ആംപെയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ മൂന്ന് കറണ്ടുകൾ നമുക്ക് കിട്ടി ഐ വണ്ണും ഐ ടു ഐ ത്രീയും കിട്ടി നമുക്ക് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് കണ്ടുപിടി ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാട്ടോ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ എഴുതണം കണ്ടോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് രൂപത്തില് ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ത്രീ ആദ്യം ഐ വണ്ണിന്റെ ടൈം ഐ ടു ടൈം ഐ ത്രീ ടൈം കണ്ടോ ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ത്രീ ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ അടിക്കുമ്പോൾ തെറ്റു പോകാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കറണ്ട് ത്രൂ വണ്ണോം അത് ഐ ത്രീ ആണ് അല്ലെ കറണ്ട് ത്രൂ എന്താണ് മക്കളെ വണ്ണോം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഐ ത്രീ ആണ് ഐ ത്രീ ഇ സി കൊണ്ട് ത്രീ ആണ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റ് ആംബെയർ ആണ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടി നമുക്ക് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പവർ ഡിസിപ്പേറ്റഡ് ഇൻ ടു ഓം റെസിസ്റ്റർ അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ടു ഓമിൽ കൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് ഐ ടു ഓം അപ്പൊ കറണ്ട് ടു ഓം ആയിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളത് കറണ്ട് ടു ഓം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഐ ടു മൈനസ് ഐ ത്രീ ഡൗൺ വേർഡ് ഡയറക്ഷൻ എടുക്കാം ഐ ടു മൈനസ് ഐ ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ത്രീ മൈനസ് ഐ ടു അപ്പോ ഒരു ഡയറക്ഷൻ എടുക്കാം നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഐ ത്രീ ആണ് വലുതെന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എടുക്കാം ഐ ത്രീ മൈനസ് ഐ ടു ഇത് അപ്പോ ഒരു ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എടുക്കാം അപ്പൊ കറണ്ട് ത്രൂ ടു ഓം ആണ് ഐ ത്രീ മൈനസ് ഐ ടു അപ്പൊ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റ് മൈനസ് സെവൻ പോയിന്റ് ടു സെവൻ എത്ര വരെ നോക്കാം എയ്റ്റ് പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റ് മൈനസ് സെവൻ പോയിന്റ് ടു സെവൻ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും പോയിന്റ് നയൻ വൺ പോയിന്റ് നയൻ വൺ ആംപെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഇത് ഈ ഐ ത്രീ മൈനസ് ഐ ഷേ കറണ്ട് ത്രൂ ടു ഓം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഇത് മുകളിലേക്കാണ് അപ്പോ ഒരു ഡയറക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അപ്പ് വേർഡ്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം അപ്പുവേർഡ്സ് മുകളിലേക്കാണെന്ന് മനസ്സിലായി നമുക്ക് ആ കറണ്ട് അല്ല കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് അതിലേക്കുള്ള പവർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ പവർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പവർ അക്രോസ് ടു ഓം അല്ലെ ഡിസിപ്പേർഡ് ഇൻ ടു ഓം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് കറണ്ട് പവർ കണ്ടുപിടിക്കുക ശരിക്കും ഐ സ്ക്വയർ ആ ഒരു ഫോമിൽ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഐ സ്ക്വയർ ആ ഇവിടുത്തെ കറണ്ട് കറണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എത്രയാണ്
അത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ മൈനസ് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് എടുക്കണം അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്ക കേട്ടോ ഇത്ര ഓൾറെഡി സിമ്പിൾ അല്ലേ അപ്പൊ മക്കളെ നമുക്കൊരു ഹോംവർക്ക് എഴുതാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഹോംവർക്ക് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കറണ്ട് ത്രൂ ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് ഒമിക്കോ കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം പവർ ഡിസിബിലിറ്റി ഫിഫ്റ്റിയോ ഫിഫ്റ്റി ഒമിക്കോടുള്ള പവർ ഡിസിബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണം സെയിം ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെയ്ത അതേ പോലത്തെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അല്ല അതോടുകൂടി നമ്മുടെ മെഷൻ അനാലിസിസ് നമ്മുടെ തീരുകയാണ് മെഷൻ അനാലിസിസ് നമ്മുടെ തീരുകയാണ് നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ ഒക്കെ കൂടി നമുക്ക് നോട്ട് അനാലിസിസിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പൊ എല്ലാവരും ഹോംവർക്കും ചെയ്യാം വളരെ എളുപ്പമാണ് ഈ ടൈപ്പ് ഇട്ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേട്ടോ അപ്പോൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ചെയ്ത് തന്നെ നോക്കുക മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതി തന്നെ നോക്കുക അന്നേരമാണ് നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും 